Vi vet att vi inte kan ha noll i nämnaren. Vi må dere får omskriva nedre gränsen noll. Det jag gör här är att införa ett tal t. T är ett tal som är bit lite grann större än noll. Notation vi brukar här är limit t går mot noll plus. Denna notation brukas till att beskriva vad t är. Så så länge t är med så må vi huska och ta med denna notation. Antiderivierade av e och b roten tar x och b roten tar x är lik 2 e och b roten tar x. Hur då att finna denna antiderivierade? Finner du via att klicka på länken här. Nu ska vi sätta in övre och nedre gränsen. För vi gör den kan vi gärna dra konstantfaktor 2 utanför. Hensikten med det är att slippa extra beräkningar när vi sätter in övre och nedre gränsen. Om du trekker ut to tallrike, har jeg ikke så veldig mye å si. Nå skal vi sette inn øvre og nedre grenser. Det vil si å sette inn når x er lik 1 og når x er lik t. Når vi setter inn x er lik 1, får vi e og b roten ta 1. Minus, når vi setter inn x er lik t, da får vi e og b roten ta 1. Når det t går mot 0, så går det e oppi roten ta t mot e oppi 0. Og e opp til 0 er lik 1. Det vi har regnet ut er arealet som ligger under grafen, hvor x varierer fra 0 til 1. Dette uegentlige integrale konvergerer 